La NBA acaba de publicar hoy martes por la tarde una nueva serie de protocolos que acaban de renegociar con la, el sindicato de jugadores, la NBPA, y hay varios puntos de interés eh, porque se basan, estas nuevas instrucciones se basan en el conocimiento de lo que ha visto la NBA y probablemente lo que ha visto otras ligas, particularmente la NFL, que comparte mucha información con la NBA. El primer tema interesante es que le han pedido a los jugadores por las próximas dos semanas que se aíslen en su casa. Eh, y obviamente al ser acordado por el sindicato es una orden eh, que tiene cierto rigor. Eh, solamente aquellos que tienen familiares eh, tendrán el permiso de salir de sus hogares por las próximas dos semanas. En cuanto a reuniones en el vestidor, solamente serán limitadas a 10 minutos de duración y en todo momento todo el mundo tiene que estar utilizando el cubrebocas, la mascarilla en todo momento. En la carretera, escuchen esto, en la, el orden en el cual te vas a sentar en el autobús o en el avión refleja el lugar donde vas a estar sentado en la banca durante los partidos. La idea es tratar de limitar el contacto entre jugadores al mínimo. Eh, la cercanía de uno a otro al mínimo y por supuesto todo lo que suceda de, de actividad en un hotel terapia física masajes tiene que ser en un lugar amplio y con circulación de aire eh, con al menos 4 metros de distancia entre estaciones individuales de rehabilitación y de nuevo en todo momento tienes que estar utilizando no solamente eh, mascarillas pero en este caso también una careta, una careta de plástico trans, eh, translúcida, transparente, encima de la mascarilla. Una precaución bastante interesante. El día del partido, los equipos, no, los jugadores no pueden llegar a un estadio más de tres horas de antelación del comienzo del partido. Y tienen que tratar de evitar el contacto físico, los toques, limitarse a toques de codo, quizás toques de, de, muñe, de puño, para evitar el contacto y el tocarse las manos lo más posible y mantener el distanciamiento una vez estén en la cancha, excepto obviamente el partido. Los jugadores tienen que utilizar la mascarilla en todo momento, excepto cuando estén jugando. Y cuando salen del partido, están habilitando un área adicional que llama el área de eh, descanso, eh, de enfriamiento, que tiene que estar 4 metros de la banca y con cada asiento a dos metros de distancia el uno del otro. Ahí puedes andar sin mascarilla eh, por un total de ciertos minutos. Y cuando termine ese periodo, entonces puedes ir a asumir y a tomar tu puesto en la banca. O sea que también están tratando de evitar que una persona respire eh, eh, profundamente y frecuentemente sin la mascarilla en lo que recupera el aliento. Y por último, esto es muy importante porque esto ha sido una fuente de infección y contagio importante es que cualquier persona que te visite a ti eh, individualmente como jugador eh, solamente lo puede hacer ahora dos eh, veces por semana eh, porque tiene que someterse a la prueba del COVID dos veces por semana o sea, el que venga a darte un masaje, el quiropráctico que hay en tu casa, puede ir a diario si quiere, pero esa persona tiene que someterse a pruebas que le provee el equipo dos veces por semana y por supuesto, eh, si un equipo que tenga un caso positivo o un caso de contacto cercano, la NBA podría requerir que los jugadores y el personal de apoyo tenga cinco días consecutivos de pruebas de laboratorio, de dos pruebas al día, eh, más allá de quizás una prueba que ellos puedan hacer por su propia cuenta para asegurarse de que el jugador no ha quedado contagiado y no, no esté en peligro de contagiar a otros. Así que así se modifican los protocolos. Son mucho más rigurosos, exigentes, eh, refleja un poquito la alarma que hay en la liga de la proliferación de casos y contagios, que refleja a la comunidad en general. Eh, todo esto en un ambiente donde se espera que en algún momento, en los próximos meses, con ya más población vacunada, de alguna manera empiece a batir y a mitigar el efecto del contagio del COVID.